എന്താസിംഗ് ഓർഡർ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിൽ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈശ്വരൻ അവന്റെ തീർപ്പ് നമുക്ക് അനുകൂലയാവുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും നാളെ രാജലക്ഷ്മി കാത്തിരുന്നത് മല്ലിമാമ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലേ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂനയിലെത്തു അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ഞാൻ നാട്ടിലൊന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വിവരം അറിയാൻ അവരും കാത്തിരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു സാറിന് എന്താ കുടിക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ കാർമേഘം മൂടിയ മനസ്സായിരുന്നു അതിന്റേത് ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കണ്ടത് എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചതെല്ലാം എന്നും നല്ലൊരു ഓർമ്മയായി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ കെയർ ഓക്കെ ഓ
गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम मॉर्निंग What nonsense is this? Inda madam, yenda patient inda case itel, nyan prescribe bayat the medicine sa kerdi thi chertri kino. Who did this? Oh my God! Oor maasat le er yai yee cheating thodengi thod. इन्हें नाइट ड्यूटी कुंडा इरुने एल्ला स्टाफ यंटे मुनिल हाजिर आवना विदिन वन नवर प्रीओबिनेट फैक्टरी अल्टीपेस एमी कोस्टली मेडिसिन साने यंटे कई पड़े लेडी चर्ती कुट तलारे मिस्यू सी इधरी किन्दत मासंगलाई लेच्चे कनक ने रूपे इड आयर मधी आने यंटे पेरली बड़ा नर्दों डी किन्दत निंगल डे आरी वोड आने स्टोर लंदी मेडिसिन सके डेलीवर ऐडी रीकिन्दा द प्रस्क्रिप्शन इल मैं आड़ तेंडे खाने तीन कंडे मेडिसिन आयन सप्लाई द पाचे स्टोर लंदन डेलीवर ऐडी टोला आ मेडिसिन्स ड्यूटी ने सो एंड ए पेशेंट्स ओ कंडे टू इल्ला उपयोग चुट इल्ला पिन्ने देवड़ पोई एनी क्या मुदी <laughs> 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 मेनकोलोर <laughs> 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 हेलो आ ये वाला डा यार तूने वीडियो ने मुंबई लंडे नहीं पढ़ते क्यों बा आ ऐंदा ही संगे सक्सेस है मुद्दे चंद का ये नहीं रहना और रोल भी एक टियर लोग वीडियो ने तीव्र बढ़िया बा फायरफोर्स ने मिस कॉल आड़ी के नहीं रहा नहीं रहा मुताचर इन्हीं ऐंदी संगे लड़ा सीरियस ना सारे यालो वेर � वो <laughs> 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 शुद्धन दस मोटना ओबामा ही पिंगे तुम बैंड बुक किया नहीं थी अमेरिकी के प्रश्न ले ते वो ऑटोडा शब्द के टिले मोर किस कुली पढ़ने ये ना मर चाहे लो इक्कल लोगों के यहाँ आठ तो पत्तांग लास ले आ मिट क्या है ना आई यो मरे यंदे ही थे स्कूल ही पोमो मोबाइल फोन को डाउन बार लेना चाहे तो राशन पर जाने दे चार जी दिले छे मगे पंचर वीडूम तलमट या तलिपोली बलिचोरा 
അച്ഛൻ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോയ ഇവനെ തല്ലി ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റുന്നു മോനെ എന്താ അവന് സൂക്ഷിക്കണം അവന് ഭ്രാന്ത നമ്മളെ പോലല്ല അയ്യോ അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ എത്തണം ഒബാമ വന്ന ഓട്ടോ കാശ് കൊടുക്കണേ അവിടെ എന്തോ പ്രതിസന്ധിയ മോളെ വാ പോവാ നീ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യും തിരി കത്തിത്തീരുന്നവരെ കാത്തിരുന്നാല് വിഷം തത്ത അണ്ടം കരിയും അയ്യോ എന്തിനാ റോട്ടി കിടക്കണത് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നൂടെ ഈശ്വരൻ രക്ഷിച്ചു വിഘ്നേശനുള്ള നിവേദ്യമാണ് ഉന്നം വിളിച്ചാൽ എന്റെ അന്നം മുട്ടും ഒരപേക്ഷ ഉണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടിയാലും പാതി എനിക്ക് തരണം ഇതെന്റെ തേങ്ങക്ക് പോലും ഉന്ന ഇല്ലാതായി ശുഭ ലക്ഷണം എറിഞ്ഞത് തേങ്ങ ഉടഞ്ഞത് കാല് ഉന്നം വിളച്ചതാ ദൈവത്തിന് പോലും മതിയാല്ലോ ചേച്ചി അവിടെ ആദ്യം പിടിച്ചിരിക്ക വല്ലതും കഴിച്ചാ കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് അഗർബത്തി സ്റ്റാൻഡ് വിഴുങ്ങി അഗർബത്തി സ്റ്റാൻഡാ അഗർബത്തി പടത്തിലാ കുത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വൈഫ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് വൈഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എന്റെ യോഗം സ്വയം വരുത്തി വെച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമ കുടീരം കെട്ടി താമസിക്കാതെ അളിയന് ചേച്ചിയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചു കൂടിക്കൂടെ പതിമൂന്ന് തവണ ശ്രമിച്ചല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ ആ വട്ടന്റെ അല്ല ആ വട്ടച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തലക്കെട്ട് കിട്ടി നല്ല ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള മുദ്ര ഇപ്പോഴും എന്റെ മൂർദാവി കിടപ്പുണ്ട് ശ്രീലങ്ക ഭൂപടം പോലെ മധുര പതിനാറുകാരിയെ സ്വന്തം ചിറകിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ആ വട്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൽ എനിക്കൊരു ദാമ്പത്യുള്ളൂ അളിയനിപ്പോ കണ്ടക ശനിയാ അത് കൊണ്ടേ പോവും എത്ര കറക്റ്റാ സോറി സോറി കണ്ടക ശനി കണ്ടത്തില കൊണ്ടത് അന്ന് ഡോക്ടർ എം എൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ചാൻസസ് എടുക്കേ നാം പാത്ത് കൗണമ ഡീൽ പണ്ണ തെരിയും ഓക്കെ സാർ സാർ നല്ല ചൂടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരാതിപ്പെട്ട സംഗതി കോഴി സ്റ്റീവൻ എന്റെ വേല ആരം ചുരുമ്പൻ ആളാച്ച് ഒരു പെടക്കോഴി വന്ന് കോഴിയതെന്തെന്ന് ഞെട്ടില്ല ആളത്ര നിസ്സാരക്കാരിയല്ല സർവീസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നാ കേൾവി ഇതോട് പെരിയ താപ്പാനങ്ങളോട് കൊമ്പ് കോർത്തവനായി സ്റ്റീഫൻ പിന്നല്ലേ ഈ പീര പിടിയാണ് കൊമ്പ് കോർക്കയല്ല പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഇനി നോക്കേണ്ടത് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം സ്റ്റീഫൻജിക്ക് അറിയാലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിയമ നടപടി ഉണ്ടായാൽ തൂങ്ങുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ജി മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ച സാബ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഡോക്ടർ ലീഗലായി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ നോക്ക് മോള് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പൽപ്പു ഇത് എന്റെ ഭാര്യ പല്ലവി ഇത് പിന്നെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഫാൽഗുണൻ ഒന്ന് ചിരിയടാ ഇവന്റെ തറവാട് പല്ലനേരിയില്ല ഞാൻ പല്ലാവൃത്തിയാണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല്ലിശ്ശേരിയില്ല എന്താത് അറിയില്ല ആരാപ്പോറാക്കൂ എന്നാ പങ്കന്റെ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞത് തന്നെ കല്യാണം മുടക്കണ കേസാണ് നിങ്ങൾ ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ കൊച്ചിനെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കും സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കളേഷോട് ആൾക്കാരാ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആങ്കർ പിങ്കി അയ്യോ അമ്മ ദേ പിങ്കി എന്റെ ഈശ്വര എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോറി ഈ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ മണ്ടം കളിപ്പിച്ചല്ലേ ക്ഷമിക്കണം ടി വി കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ കണ്ട ആദ്യമായിട്ടാ എന്തായാലും ചെക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണ്ടം കിരീടം അണിയണം വാ ഇതും കൂടി ഓക്കെ ഇനി അല്ല ക്യാമറക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തേ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം ഉണ്ട് 
മാലയോ പോയി ഇനി എന്റെ കണ്ണടയും ആ കുരുത്തം കെട്ടോളം അടിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ടാവോ എന്താ സാറേ കണ്ണട കണ്ണട അടച്ചു അതല്ലടാ പൊട്ട പൊട്ടോ സാറിന് എന്തിനാ പൊട്ട് ഓ പൊട്ടല്ലടാ പൊട്ട കണ്ണട അടച്ചല്ലോ ഓ എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങ് എടുത്തേ ഈ ശരീരം വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത പൊങ്ങത്തില്ല പൊട്ട കീ വെച്ചാലോ എടാ മരത്തലയാ എന്റെ കണ്ണട ഇവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓ അതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ദേ ഒരു കാര്യം സാറെന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടാലും വേണ്ടൂല ഇനി പിങ്ക കുഞ്ഞിന്റെ ഷോ കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഫ്രീ ആവത്തുള്ളൂ ദേ അടുപ്പത്തും നിലവിളി ഒരു പിങ്കി ഷോ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എവിടെ വെച്ച് മറന്നാലും ഈ സമയത്ത് ഇത് അന്വേഷിക്കും എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഓ പിന്നെ ആ തല തിരിഞ്ഞവരുടെ വേഷം കെട്ട് കാണാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല താൻ തോന്നി എലിവിഷത്തെക്കാൾ വലിയ വിഷാണ് അവരുടെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടി അല്ല മുത്തശ്ശനും കൊച്ചുമോളും തമ്മിൽ എന്തോ ഒടക്കണ്ടല്ലോ ആ കുരുത്തം കെട്ടവള് ആരാണ് അവളുടെ വിചാരം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കൊച്ചുമോളാ ഇപ്പൊ പട്ടാ പകൽ പിടിച്ചു പറയും തുടങ്ങിയിരിക്കണു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് തുടങ്ങാറായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിജയകരമായ അമ്പതാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാനി പ്രേക്ഷകരുടെ സഹകരണം നിന്ന് വാചക അടിക്കാണ്ട് വേഗം തുടങ്ങി മാല അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് അവളുടെ കളി അറിയില്ല അത് ഞങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപാടാ ഓ ആശ്വാസമായി ഇതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഡി കാന്താരി അടുക്കളയിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് സാറ് നിർബന്ധിച്ച ചുമ്മാ നല്ല കോമാളിവേഷൻ കെട്ടി കൊച്ചുമോള് തെരുവില് കാള കളിച്ച് നടക്കുന്നേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നാളെ അല്ലേ നിനക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഈ ടി വി കാണുന്ന നേരം കൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് വല്ലതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഒരു ബഫൂൺ ഷോയും അതിന് കുറെ കാഴ്ചക്കാരും ഈ പോക്ക് പോയാ ഇവിടെ എന്നെ അമ്മാവനായിട്ടും അംഗീകരിക്കില്ല അമ്മായിയപ്പനായിട്ടും അംഗീകരിക്കില്ല കലികാലം ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ വേണം ആദ്യം കൊല്ലാൻ എന്താ എന്റെ ഷോ വയ്ക്കാതിരുന്നത് ഓഹോ പട്ടാളത്തിന്റെ വിലക്കുണ്ടാവും അതെ ഞാൻ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തത് ഓ നിന്നെ രാഷ്ട്രം ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങൊന്നുമല്ലല്ലോ ടി വിയിലുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ട അലവലാതി സിവിലിയൻ പിള്ളേരോട് കൂത്താടി നടന്ന് ഓരോരോ കോപ്രായങ്ങളും കാട്ടി മനുഷ്യന് മാനം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളതാ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അതിന്റേതായ അന്തസ്സുണ്ട് അല്ലേ മുത്തശ്ശ പട്ടാള നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എൻ വഴി താൻ ഈ വഴി അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലാറ്റിലും എൻട്രൻസ് പാതിയിൽ നിർത്തി ചേർന്ന കോളേജിൽ എല്ലാം പ്രശ്നക്കാരി നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ അന്ന് ഞാനും സാമർഥ്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ താൻ തോന്നി അതെ താൻ തോന്നി തന്നിഷ്ടക്കാരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് നീ അകത്ത് പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിടിയല്ല കുറ്റം നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ട അകത്ത് പോയേ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന് അതിന്റെ സമയം അത്രയ്ക്ക് മോശ ജോത്സ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ സമയദോഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വലിയ മാമ തന്നെ അവൾക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇത്തിരി ശാസനയുടെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ശരിയാക്കി തരാം എടി പിങ്കി പിങ്കി നീ കുറ ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏ എവിടെ അവള് ഏ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നും പിങ്കി സുഖല്ലേ എന്റെ മാല എവിടെ കേട്ടില്ലേ കോട്ടയത്തിന് കോട്ടപ്പിള്ളേച്ചൻ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പെങ്കടിക്കാൻ പോയി മാല കേട്ട് വന്നു കോട്ട വാങ്ങി വന്നു മാല വേണോ കോട്ട വേണോ രണ്ടും ആദ്യം കോട്ട പിന്നെ മാല ഓക്കെ ഈ പട്ടാളം കലയും തമ്മിൽ ചേരില്ല മുത്തശ്ശ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കലാരംഗത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങളാ
വേണ്ടി കൊണ്ട് ഒരു കല പോലും പട്ടാളം രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അസൂയ പെരുന്തച്ചൻ സിൻഡ്രം നീ എടുത്തു ഒഴിക്കടി കപ്പ് നിറഞ്ഞില്ലാട്ടാ ഇത്രയും നിറഞ്ഞ മതി വെള്ളം അധികം വേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തിനിക്ക് പിടിക്കില്ലേ മതി മതി മോളെ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിനക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണം അല്ല ദേ ഈ നീതി വേടത്തിന്റെ താക്കോല് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നിനക്ക് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം അത് ശരി എന്റെ വീക്ക്നെസ് വെച്ച് തന്നെ നിനക്ക് കാര്യം നടത്തണം അല്ലടി കാന്താരി നിനക്ക് ഒരു ക്ഷീണമില്ല പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കിട്ടില്ല നേരാ നേരം മരുന്നും പത്തിയോ നോക്കി പട്ടാളം പരിചരിക്കുന്ന ദേഹമായത് ഓർമ്മ വേണം എടി വയസ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ ആയുസ് അത് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാ അയ്യോ ക്യാൻസർ തന്നില്ല വലിപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ എവിടെ എന്റെ മാല ഞാൻ അത് ടി വിയിൽ കണ്ടു അമ്പടി കള്ളി എന്താ ഇത് മുത്തശ്ശന്റെ തല പോലെ ഉള്ള പൊള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കച്ചവടം നടന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ മാലയോ പാവം ഏതോ തട്ടാൻ രൂപത്തിയില് അതിപ്പൊ വെന്തൊരുക്കുന്നുണ്ടാവും ഹലോ ഏ സർ ഞാൻ ലീഗിലായി മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പങ്ക് പിന്നെ ആ പരമ ബോർണ്ടല്ലോ ഗോപി അവനോടോട് പറഞ്ഞേക്കണം ാണോ നിന്റെ തന്നോ നിത്തരം ടേബിൾ മാനസ് അറിയില്ലേ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അണവ് കരാറിന്റെ ചർച്ചയൊന്നും അല്ലല്ലോ നടക്കണത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കുത്തരം മിണ്ടാതെ കഴിക്കാൻ നോക്ക് എന്താ ഇത് സാമ്പാർ വേറൊന്നുമില്ല ഉണ്ടല്ലോ അവിയൽ ചീര ഓലൻ ഇഞ്ചിക്കറി ഇതിന്റെ എന്ന് ഇവിടെ ഇലയും വെറും പുല്ലും മാത്രം ഉള്ളത് കഴിച്ചാ മതി ഭക്ഷണത്തിലും പട്ടോളം ചുറ്റോ എനിക്ക് വേണ്ടേ രസമായിട്ടാ കുട്ടി പോണ തലതെറിച്ചവൾ കണ്ടില്ലേ വാശി പെണ്ണാ ഇവള് നിനക്ക് തെറ്റി അത് പെണ്ണല്ല ആണിന്റെ ജന്മ പിങ്കിന്നല്ല കോളനിയിലെ പിള്ളേര് വിളിക്കുന്നത് പങ്കെന്ന മോള് കഴിക്ക് ഇതിവിടെ പുത്തിരി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അസുരഗണം ദേവഗണം തീന്മേശയിലല്ല ശ്വാസം പോയി മരണപായിൽ കടത്തിയാൽ പോലും ഇവര് തമ്മിൽ ചേരില്ല എനിക്ക് മതി എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും മതി അതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്വന്തം മാല നഷ്ടപ്പെട്ടവനാ ഞാൻ അതിന്റെ ക്ഷീണം എനിക്കുണ്ട് അത്താഴപ്പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാ കുട്ടിയാമ നീ ഇത്തിരി പച്ചമോരും എടുത്തേ പച്ചമോര് നീലമോരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെളുത്ത മോര് തരാം മാല നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ നീ എന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ കൂടുതൽ മാല എടുപ്പിക്കുന്നത് എടുക്കണ കള്ളി എല്ലാരും ഇവിടെ പട്ടിണി നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബർഗറെ വെട്ടി വിടുന്നു വേണോ ഇത് വാങ്ങിയോട് ചുമ്മാ എന്നോറും നമ്പർ ഇട്ടല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് അമ്മ പട്ടിണിയായി കിടക്കട്ടെ പട്ടാളൊന്നും പട്ടിണി എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാറ്റിനും ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലോ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അമ്മ ഇങ്ങനെ വഴക്കിടുന്നേ പിന്നെ സ്നേഹം നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മക്കിപ്പോ വല്ലാത്ത വേവലാതി കാലത്ത് ആ പട്ടാമ്പിക്കാര് വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ ജാതകം ചേരില്ല അത്ര നശിച്ചൊരു ചൊവ്വാദോഷം ഒരു ചൊവ്വയും ബുദ്ധനും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ചെക്കനെ കണ്ടെത്തിയാ ഈ നൂലാമാലകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒന്ന് പോടി അമ്മ മൊത്തം ടെൻഷനില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത്ര നീ ചെന്ന അമ്മയെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് താഴ്ന്നു കൊടുക്കണോ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മുമ്പിലല്ലേ നീ വാ നീ വാ 
ലക്ഷ്മി എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് ആരോടാ നീ പണങ്ങിയത് നമ്മുടെ മോളോടോ നീ ഒന്ന് സ്മാർട്ടായേ ലക്ഷ്മി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പട്ടാള ഭരണം അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലില് എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട മനസ്സിലായോ എന്നെ കുറച്ച് ഓർത്തെന്റെ അമ്മ കൂടെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടാണ് നമുക്ക് മൂന്നാർ കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്തിനാ എവിടെ നിർത്തിയത് ഒരു മൂടിന് വേണ്ടി കേട്ടില്ലേ പക്ഷികളുടെ കളകളാരവ അത് പട്ടി കുറച്ചതാ പക്ഷികളുടെ കളകളാരവ അത് പറഞ്ഞതല്ലേ അതല്ലേ കാറ്റിന്റെ ശീൽക്കാരം കുളിരിന് പോലും വസന്തത്തിന്റെ നനുത്ത മണം നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി പല ജീവറ്റും പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടോ അത് എന്താ എന്റെ ബയോഡേറ്റയാ ബയോഡേറ്റയോ പേര് രാഹുൽ വയസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ പോസിറ്റീവ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കോളേജിൽ ചെറിയൊരു കുശൂഷിക അപ്പൊ തോന്നി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് തന്നിട്ടേക്കാണ് അല്ല ഇനി എന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് അത് മിസ് ആവരുതല്ലോ ഈയിടെ നിന്റെ മട്ടും ഭാവം കണ്ടപ്പോ ഞാനും സംശയിച്ചു പക്ഷെ നമുക്കത് വേണ്ടടാ സൗഹൃദത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നും പ്രണയത്തിൽ കിട്ടില്ല ഒരു മാതിരി ജലദോഷ പനി പോലെ തുമ്മി ചീറ്റി കൊളമാക്കിട്ട് അത് പോളു സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും പങ്കനായി കഴിയാനാ ഇഷ്ടം വെറുതെയില്ല പങ്കൻ എന്നെങ്കിലും പിങ്കി ആണോന്ന് തോന്നിയ ഇത് പരിഗണിക്കണം പങ്കൻ പിങ്കി ആയാലല്ലേ അതെ ഒരപേക്ഷ ഉണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കാര്യം മറ്റാരും അറിയിക്കരുത് ചമ്മല ഹലോ അളിയാ രാമേട്ട വിളിച്ചിരുന്നു സിദ്ധമെത്തും ആണോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ മാറ്റാൻ വന്ന കേശാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് നമോ വാക്കും ഒരച്ഛന്റെ ഒരേ ഒരു മോളെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തികച്ചും സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു പാലിൽ പഞ്ചാര കളിക്ക പോലെ ഭാര്യക്കാൾ എന്നെ പ്രേമിച്ചത് എന്റെ അമ്മായിയപ്പനായിരുന്നു അയ്യേ അയ്യെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പിതൃഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ശ്രീധരമായ ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ വാങ്ങിച്ചു തന്നു അത് ട്രയൽ ഓടിച്ച ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്താ ഒന്നും ഗോപിക്കുട്ട എന്താ അച്ഛ അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടടാ ഓ ഇതാണോ ഗിയർ എന്റെ മരുമോ ഈ നോക്കൂത്തി ആരാ കൊണ്ടുവച്ചത് അന്നൊരു കാൽപ്പഴ പറ്റിയതാ കൊല്ലും ചത്തെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാൻ പയറ് പോലെ ഓടി കിടക്കണ അന്ന് വട്ടായതാ ഇപ്പൊ രാവും പകലും ബ്രാൻഡി അടിച്ച് ബാൻഡും കൊട്ടി മധുര പതിനാറുകാരായ മൊക്ക കാവലിരിക്കുക ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി അവൽപ്പതി എന്തിനി ചോറും പതി വരെ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി പട്ട് കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല വൈദ്യരെങ്കിലും എന്റെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നാലേ എനിക്കൊരു ദാമ്പത്യ ഉള്ളൂ അണ്ടർവെയറിന് കടും കെട്ട് വീണത് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥ മതമിളകിയ കൊമ്പനെ മർമ്മത്തിൽ ചൂണ്ടി നിർത്തിയവനെ ഈ കേശാനന്ദ സ്വാമികൾ പിന്നെയല്ലേ കിഴിവിളിക്കൂ എന്റെ അളിയന്റെ ഭാഗ്യം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കാശ് ഹിമാലയം 
ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി ഭാഗ്യം പൊട്ടിയില്ല എവിടെ ആൾടെ മുമ്പ് വന്നി അവന്റെ മുടി ഞാൻ പൊട്ടടിക്കും ഇത് ഞാൻ മുള്ളിക്കാണ പെനാൽറ്റി കിട്ടിയത് ബാക്കി ഇതെവിടെ പോയി എല്ലാം പോയി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒളിക്കാം ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഒരു പട്ടിയും കാണില്ല മൊട്ടാഭിഷേകോ മൊട്ട പൊട്ടിന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ ഒന്ന് ഒളിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മൊട്ടയുടെ നാറ്റം എവിടെ പോയി ഒളിച്ച ഞാൻ തുമ്മിയ മണ്ട ചുമ്മാതല്ല വട്ടം തുളിക്കണത് എങ്ങോട്ട് പോയി വേതാളം അവനെ നീ ഞാൻ പാതാളത്തിലാക്കും വട്ടനെ ചികിത്സിക്കാൻ കണ്ട ഒരു നേരം ഇതിപ്പ എന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഗതിയായി അയ്യോ അയ്യോ കള്ളസാമി പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയെന്നാ തോന്നണത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ദുസ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഈ പെണ്ണിനോട് പ്രേമിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ ഇല്ലെങ്കിൽ ജാതകദോഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അമ്മയും മുത്തശ്ശനും ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്നനെ ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിവെക്കും പ്രേമമാകുമ്പോ ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നീ ഒരു കരിങ്കാലി അതെ എന്റെ ഇൻകമിംഗ് കോൾ മിസ് കോൾ ആക്കരുത് വേറെ എന്തൊരു സർപ്രൈസ് ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പൂജ ടീച്ചറ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം ബെസ്റ്റ് സാധാരണ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ കാരണവന്മാർക്കാ കൊടുക്ക ഇതിപ്പോ പണ്ട് എന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഞാൻ ആദ്യം പങ്കുവെക്കുന്നത് എന്നെ ഈ ബാവച്ചോടെ കൊച്ചുനാളിലും ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാ ിന്ന് 
It's a matter of shame, not only to our department, but our country too. Mr. Stephen, by considering the seriousness of the issue, it will be better for you to admit your crime. वो दवा तुमने कहाँ बेची, जो तुमने मेडिकल स्टोर से चुराई थी? Sir, यानी रब रहा दिया ने। अंग्रेज़ इंगल मेडिकल स्टोर लेने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राजीव लक्ष्मी ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं, एंगल ने निंगरा का ही पड़ा बंदू। Come on, reply. इन्हें करवा के आरोप तो मना पूर्ण चेता था ना। No sir, he is telling lies. यार कुत्ते का नलेंगे लेंदी ना ने इन्हें फोन बुलाई थी कमिश्नर ऑफर चेता था। Come on, tell me, for what reason did you call up Lieutenant Colonel Dr. Rajalakshmi and try to influence her? एक्टिव है राखी मुंडे। Names अब आंगन और आरापना। इन्हें बिल्कुल कटी चमचा था ना। 
ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ലെഫ്റ്റനന്റ് കാണാൻ ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മിയുടെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതും ഷെൽഫിൽ നിന്നും ആ ഫയലുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും മൂക്കിപ്പൊടി വരെ ഇപ്പൊ മായവാ ഒന്ന് തുമ്മണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുരുമുളക് കൂടെ നിൽക്കണം ഹലോ എന്തായാലും പഴയ കുടിച്ച ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ തരുള്ളൂ ഇപ്പൊ തരാൻ ഞാൻ പിന്നെ തരാം പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ ഗോപി വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഗോപിയാ അല്ല വാക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് അതെ ലോക ബാങ്കിന്റെ എം ഡി എമായി ഞാൻ ഒരു അപ്പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നേ അദ്ദേഹം വിളിക്കുക ഡോളറിന്റെ വെള്ളിയിടിഞ്ഞൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ വിളിക്കി പ്ലീസ് ഇനി ഇത് ഏത് കുരിശാണാവോ ഹലോ നിങ്ങൾ വിളിച്ച പരിക്കാരൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ചോളൂ വിഷം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും കടം തന്ന സഹായിക്കണം പക്ഷെ കയ്യിലോ മൂന്ന് സെൽഫോൺ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളെ അഗതികളാ ഒന്ന് നമ്പർ നോക്കാൻ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇൻകമിംഗ് മാത്രം ആകെ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതിൽ ഇനി പതിനൊന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസ മാത്രം ബാക്കി കയ്യിലാണെങ്കിൽ ചില്ലി കാശില്ല പക്ഷെ ലോൺ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക ബാങ്കിന് വില പറയും നേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ത്രില്ല ഉള്ളടാ അച്ഛന്റെ അന്ത്യശ്വാസ ആത്മ പിടിച്ച് മരിക്കാൻ നേരത്ത് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തതാ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഈ കോള് കുഴപ്പമാണ് അച്ഛ ഹലോ ഗോപി സാറാ സോറി ഞാനിപ്പോ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ ആഗ്രഹില്ല ഫാമിലിയുമായിട്ട് താജ്മഹൽ കാണാൻ വന്നതാ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ താജ്മഹലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലല്ലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര റേഞ്ചാ ചെവിട് പൊട്ടിപ്പോണ് ആട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ ഞങ്ങൾ താജ്മഹലിന്റെ ഗേറ്റിലുണ്ട് ഗേറ്റിലോ ഓടിച്ചിട്ടല്ലാതെ പിന്നെ ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റോ ഈ ആൽമരത്തിന്റെ ചുറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ഓടിക്കുക ആ നല്ലൊരു പൊത്ത് കിട്ടി അച്ഛന് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ കണ്ട നേരം തട്ടുകടയാണോ മൊട്ടയിരിക്കുന്നു ആരാ ചൂ ചൂ എന്ന് മുന്നേ വിളിച്ചത് ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അല്ലേ ഒറിജിനല ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് മുടങ്ങി ആകെ പ്രശ്നവും കൂടി ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ് നാളെ കാലത്ത് പലിശ തുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അടച്ചോളാം വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് കൃത്യം ഫെബ്രുവരി നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിൽ ഒരവധി കൂടി തരാം അതെ പലിശീലത്തിൽ കുടിച്ച് അൻപതിനായിരം രൂപ നാളെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം വാക്കാണോ പോക്കല്ലേ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം കാണോ അയ്യോന്റെ ശൂലം ഹലോ ഹലോ ദേ ഇന്നലെ നമ്മൾ വാക്ക് കൊടുത്ത ഗുണ്ടകളെത്തേണ്ട സമയമായി അവിടെ എന്തായി ദേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് നീ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത് ഇന്നലത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടാ പിന്നെ വാക്കല്ലാതെ ചാക്കായിരുന്നു കൊടുക്കണ്ടേ എടാ നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പശു ഇല്ല എവിടെ കാമതേനു നോക്കട്ടെ പത്രപാരായണത്തില എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം ഏറ്റാൽ ഏറ്റു എന്തായാലും നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ
ഹലോ വല്യമ്മ ഞാനാ രാജലക്ഷ്മി എന്താ മോളെ അത്യാവശ്യമായി എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ വേണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ തിരിച്ചു തരാം അതിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ മോളെ ഒരു ക്യാഷ് ചെക്ക് തന്നാ മതി ഞാൻ മാറിക്കൊള്ളാം വളരെ അർജന്റാ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടാലും മതി പൂജ മോള് സ്കൂളിൽ പോയല്ലോ ആ പിന്നെ ആ മരം കേറിയുണ്ട് പിങ്കി വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ രാജലക്ഷ്മി ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും ഉറപ്പാ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്ക് എന്താ ഇത് ഒരു ചെക്ക ചെക്കോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തൊട്ടതിന് എല്ലാം കുറ്റ അത് കറക്റ്റ് ഈ കാശിന്റെ ഇടപാടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നീ ആര് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ചെക്ക് പിടിച്ചേ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുള്ളൂ മോളി ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഓക്കെ 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 ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല മുത്തശ്ശി സ്വന്തം തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യണം അതെ അതെ അത്താണ് അതിലൊരു ശരി വേണ്ട വേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ കടം കൊടുക്കുന്ന എന്നേക്കാൾ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഒരു സത്യത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ എന്നാണ് സത്യം ഇതേ ചൊല്ലി നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പോരെ ഇത് പിടിച്ചേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പ്രഷറിനുള്ളൊരു ഗുളിക മേശമേലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെനിക്ക് പ്രഷർ നോർമൽ ആണല്ലോ അല്ല ചിലപ്പോ അപ്നോബൽ ആയാലോ അതെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യല്ലേ കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വണ്ടിയും കിണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കത്തിച്ച് കാട്ടിക്കളെ മോളെ ഈ മുത്തച്ച ഫുൾ അല്ല നിന്റെ വീട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇടിയോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹലോ ഡാനി ഹോട്ട് ന്യൂസ് മുത്തശ്ശിന്റെ പ്രഷർ കൂടി ഇപ്പൊ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊത്തിയിരിക്ക അയ്യോ പാവം ഭക്ഷണം ഞാൻ വരുന്ന വഴി കഴിച്ചോളാം പിന്നെ പുറകുവശത്തെ വാതിലിനെ കുറ്റിയിടണ്ട ഇന്ന് നീ കുറുക്കോഴിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളൂന്ന് തെരുവില് മോണോ ആക്കി വീട്ടിൽ മെമിക്രി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം പോയിവിടെ കണ്ടില്ലേ മുത്തച്ഛന്റെ അവസ്ഥ അയ്യോ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറ്റി മാഡം വന്നു സാർ എന്തോ ചോദിച്ചു മാഡം എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ അയ്യോ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക കടിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ ഫോണിൽ എന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് എന്തിനാ നീ കാശ് വാങ്ങിച്ചേ ആട്ടെ ആ കാശ് എവിടെ കാശ് ചെലവായി പോയി നേരെ ചൊവ്വ കാശ് ചോദിച്ചാ അമ്മ തരുവോ മുത്തശ്ശൻ തരുവോ അത് നേരാ ഒരിക്കലും തരൂല അല്ല ഞാൻ ചുമാരും നേരം പോക്ക് കാണിച്ചു എന്ന് കരുതി അപ്പൊ തന്നെ ആ ക്യാഷ് ചെക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതാ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മുത്തശ്ശന് ഒരേ നിർബന്ധം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ സാറേ ആ പിന്നല്ലാതെ കോട്ടയോ എന്താ അത് അല്ല കോട്ടവായിട്ട് ഇത് അകത്ത് പോകുന്നു പറയായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സ്വന്തം തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്താ മുത്തശ്ശൻ അതെനിക്ക് തന്നത് അല്ലാന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയട്ടെ അവൾ പറഞ്ഞു നേരാണോ ഓ അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ തന്നെയാ കൊഴപ്പക്കാരൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വാവശ്യം മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മണ്ടത്തറ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് വരുത്തി വെക്കും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൽ സ്വയം അങ്ങോട്ട് അനുഭവിച്ചു പൂജ ഞാൻ വരുന്നമ്മേ പോയി കിടന്നോറങ്ങളി കള്ളി അതിനെ കൊത്തിയാലേ ആ നെഞ്ചു പിടയൂ കേവളം മോളുടെ മണത്തിന് വേണ്ടി അവൾ എന്റെ കാൽക്കൽ വേണം അവിടെ സ്റ്റീഫൻ ജയിക്കും അതിനുള്ള വില വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു താമസിയാത മാൻപേട എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാവും എനിക്കറിയാം ഈ കാന്തിത്തല കൊണ്ട് മാത്രം നീ തൃപ്തിപ്പെടില്ല തൽക്കാലം മിനിക്കാൻ എനിക്ക് മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ
ഇവള് ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കാൻ നേരമില്ല എന്നാലും നായ് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും മുദ്ദേശിനി ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രിഗേഡിയർ നമ്പ്യാരുടെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷന്റെ കാര്യം കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ വായി നിന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല എന്റെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് എന്താ ഇരട്ടത്ത് എന്ത് പറ്റി ാത്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കും അത് ഉറപ്പാ wedding anniversary celebrations of brigadier kp nambiar and mrs solochana nambiar thank you good evening everybody uh, ayyo good evening sir ah good evening good evening good evening sir yes come in pradesh chilla le പൂജയ്ക്ക് പകരം പിങ്കി എന്തോ ഇഷ്ടായില്ലേ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെമ്പിള്ളാരെ കറക്കിയെടുത്ത് മോർഫിംഗിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ അത് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നാ നീ ധരിച്ചത് നിന്നെ കണ്ട് അവള് ഭ്രമിച്ചു പോയെന്നോ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പേടിച്ചു വരേണ്ട സർവ്വത നിന്റെ കാൽക്കയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നോ ഒന്ന് മോഹിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതി ഇത്തരം വൃത്തിയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി വന്ന് ആ പാവത്തിന് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താ ഭീഷണിയാ അതേടാ ഭീഷണി തന്നെയാ നീ ടോസ് ചെയ്ത അതേ നാടകം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്ന് ഞാൻ കുരുക്കും ഇത് സാക്ഷാൽ ഗന്ധം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദീപക് ശർമ്മയുടെ സീമന്ത പുത്രി പൂനം ശർമ്മ ഇനി വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഈ കാമദേവൻ ചേട്ടന്റെ പ്രണയക്കേളികൾ നോക്കിയേ ഇന്റർനെറ്റിൽ 
ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രം കാലം മാറി മോനെ ഇത്തരം ചപ്പടാച്ചി വേലകൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇനി പെമ്പിളാരെ പാട്ടിലാകാൻ പറ്റില്ല ഒലിപ്പീരുമായി ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടപ്പനെ ഇനി ആ പരിസരത്തെ വരെ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ോ <laughs> <laughs> രാജലക്ഷ്മി <laughs> You know, you should follow the European culture. Go, oh. buddy. <laughs> What? Go, <laughs> European buddy. Sabji, fish cut. Ah, 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 ah. Thank you, thank you, thank you very much, ladies and gentlemen. <laughs> ഏതോ തല തിരിഞ്ഞ തെണ്ടി ഫ്യൂസ് ഊരി ജനറേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു ആ തെണ്ടി ഈ തെണ്ടിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണെങ്കിലോ അമ്പടി കേമി അത് നീയായിരുന്നു സത്യം പറയാലോ ലൈറ്റ് പോയത് കൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് സംഭാര സ്റ്റൈലിൽ ടപാ ടപാന്ന് നാലെണ്ണം കടിച്ചു അതുകൊണ്ട് മൈതാന കുറുക്കനെ പോലെ മനസ്സറിഞ്ഞു ഒന്ന് കൂവാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നൊന്ന് കൂവിയിട്ട് കാല എത്രയായിന്നറിയോ പക്ഷെ കുടിച്ചതൊക്കെ ഇറങ്ങി സ്മാളണ്ടാ മോളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു അത്താഴ പട്ടിണി കിടക്കരുതല്ലോ എനിക്കറിയാം ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ ഒപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഞാൻ തന്നെയാ ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പൊ അറിയണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ എന്നെ മോളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ രാജലക്ഷ്മിയുടെ മാനം കപ്പൽ കയറുവോ എങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് എവിടെയാ നീ പോയത് ഹോട്ടലില് ഹോട്ടലില് ഞങ്ങളോടൊക്കെ നുണ പറഞ്ഞ് നീ ആരെ കാണാനാ പോയത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പറയില്ല കള്ളം മനസ്സിലുള്ളപ്പോ അവിടെ എങ്ങനെയാ അത് പറയും അതെ ഞാൻ പലയിടത്ത് പോകും പലരെയും കാണും അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോണില്ല എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും താൽക്കാലം എനിക്കില്ല എന്തിനാ നീ മറച്ചു വെച്ചത് എല്ലാം തുറന്നു പറയായിരുന്നില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ചാ വേവലാതി ഇതോടെ കേട്ട അമ്മ തകർന്നു പോവും വേണ്ട എന്നും അമ്മയുടെ ഗുഡ് ബുക്കിലെ റെഡിങ് കാര്യായി ഞാൻ അമ്മയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു തലതിരിച്ചവൾ താൻ തോന്നി അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാനേറ്റുക്കണം 
Come on, do that. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങ് നോർത്തിൽ വെച്ചുള്ള ബന്ധാ സാറ് നേവിയുടെ എയർഫോഴ്സിലും മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആണെന്ന കാര്യം ഈ വീഴ്ചയാണ് സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വല്യ പ്രശ്ന പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നല്ല ചേർച്ചയാ ശത്രുതയില് അല്ലാടി കന്യാ സ്ത്രീ ഇവിടെ ചില്ലറ കാര്യല്ല കൊച്ചുനാളിൽ എനിക്കിട്ട് ഒരുപാട് പാരമണതവള ഇവള് തറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തത്തറയാ ടിവിയില് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ മണ്ടമാരാക്കി വലിച്ചെന്ന് നിന്നെ ഒരു മണ്ടിയാക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഞാൻ സാധിച്ചെടുത്തു നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് പോയുള്ളൂ 
അതിർത്തി കാത്ത ഒരു ധീര ജവാൻ താമസിക്കുന്ന വീടായത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ചെറിയൊരു ഉൾപയ ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ മാന നീ കക്കണം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ രണ്ട് കോട്ട ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്താ ഞാൻ ജാദു സ്പേസിലെ ബാർമാന സ്പൈസി ആയിട്ട് തൊട്ട് നോക്കാറെടുക്കട്ടെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റും നിന്നോ നിങ്ങൊക്കൊരു ധൈര്യത്തിന് എന്താ ഇവിടെ ബഹളം ആരെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കറണ്ട് പോയതല്ലേ ആ എനിക്കറിയാം അതിനെ കണ്ടാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായി പാമ്പിന് ചെങ്കിരിയെ ചേരൂ പിന്നെ ആ പാലക്കാടൻ ഓലനും കാളനും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒരു പിടിപിടിച്ചിട്ട് കൊറേ കാലായി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ നിനക്കൊന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചാൽ എന്താ അതാണ് സർപ്രൈസ് ഈ നാടൻ ചോറും കറിയും കാണുമ്പോ പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാല ഓർമ്മ വരുന്നത് മെസ്സിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു മോചനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് പോണില്ല ഫോൺ ഫോൺ എന്റെ ഫോൺ ആഹാ മാങ്ങാച്ചാർ ഞാൻ ഇവനെയല്ലേ അന്വേഷിച്ചത് അതവിടെ കൊണ്ടുവെക്കല്ലേ മോനെ ആരോ താഴെ പോയി എന്താ പറ്റിയേ കസേര അവിടെ പോയി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കസേര എന്റെ കസേര അവിടെ പോയി എന്താ ഇത് എന്ത് കഷ്ടം നോക്കൂ ദാ ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ദൈരിക്കും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ കളിയുണ്ട് ഈ കസേര മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ കസേര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി രസം കൂടെ കൂട്ടി ഉണ്ടാ സാധ്യ കേൾക്കുമ്പോ അശു ഒഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ മേത്താണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നെ വി എസ് എം എൽ റെക്കമെന്റ് നിന്റെ കർമ്മത്തിൽ നീ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം അതാണ് നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ വിശിഷ്ട സേവാമണ ഒരിക്കലും അല്ല അത് ഞാനിവിടെ കാലെടുത്ത് വെച്ച എന്റെ ഐശ്വര്യ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റണം മറ്റവനും വേണം പിന്നെ അവനില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷം അത് ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം എന്തായാലും സ്പോൺസർ ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തോളാം നിക്കല്ലേ നമ്മുടെ പിസ്കനായ പിള്ളേ ചെയ്യും 
ಮಾನಡಿ ಕೊಂಬು ಕುತ್ತ ತಬಂಬ ನಡಿ ಚಿಂಗಾರಿ ಚಿಂಗ ಮಾನಡ ಚಂಗ ಚಕ್ಕ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಚಂಗರ ತಂಬೋದ ಪಂಬರಂಗಿ ತಂಬೆ ರಿಂತಾಳ ಬುಂಗಿ കായികത്തിന്റെ മറവിൽ കള്ളുകൂടി പരന്നാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന തനിക്കറിയില്ല എന്റെ വിഷമം എന്റെ മിലിറ്ററി കോട്ട ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് എനിക്ക് തന്നെ റേഷനായിട്ട് തന്ന് എന്നെ മുതലെടുക്കാക്കാന്താരി അങ്ങനെ കുറിച്ചാ ഓട്ടോറിക്ഷ ബോഡിയിൽ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത കേസാത് എത്ര ശരിയാ ആ യക്ഷിയെ നീ വേണമൊന്ന് തളച്ചു തരാൻ മൂർദ അവളെ ആണി അടിച്ച് ഞാൻ തളച്ചു തരാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അവളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കൃത്യമായി ചോർത്തി തരണം അവരുടെ കളേഷോ ഞാൻ കൊളമാക്കി തരാം ഇനി മുതൽ അത് കൊളേഷോ ആണ് അത് മതി അങ്ങനെ അവള് ചാനലിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവണം അവളെ ഒന്ന് നേരെയാക്കാൻ ഇതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത കോട്ട കുടിച്ചു വളർന്നാളാ പെഗ് കൊടുത്ത കൈക്ക് എന്നെ കുത്തി ചണ്ടൻ ചേർന്ന് എന്നെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമം നിന്നെ ഒതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മുത്തച്ഛനെ ഒതുക്കണം അതിന് വഴിയുണ്ട് എങ്ങനെ മുള്ളിനെ നമുക്ക് ഫുള്ള് കൊണ്ടെടുക്കണം എന്തോ മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ സാറിന് സഞ്ജയ് സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുഭിക്ഷമായ അങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അവൻ തറവാടിയാ ഇവനും ഞാനും രാജലക്ഷ്മി ഞാനല്ലേ ഗ്യാരണ്ടി നല്ല ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ഗ്യാരണ്ടി 
കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മാഡം ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ കയറി കാണും തിയേറ്ററിലോ ഏത് സിനിമ കാണാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മണ്ടൻ തലച്ചോറില്ലാതെയും ഒരു ജന്തുവിന് ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കാം എന്നതിന് ഏക ഉദാഹരണമാണ് ഈ തീരുമാനം ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മദ്യപിക്കുന്നത് ഇന്നാ രാജലക്ഷ്മി വന്ന ഒന്നല്ല മൂന്ന് സർജറിയാണ് മാഡത്തിന് ഓരോ മൂമെന്റ് വാച്ച് ഞാൻ അവിടെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെയും പേടിക്കണേ പ്രായോത്തറയല്ലോ എന്തായാലും എന്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് നീ ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചേ നീ കുപ്പി പിടിച്ചേ ഓ ഹലോ അതെ അവിടെ എന്തായി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മുത്തശ്ശൻ പാമ്പായി എഴയണം ഓക്കെ ഓ മേജർ സർജറി ആണല്ലേ ഓക്കെ 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 ാണെന്ന് എല്ലാരും പറയണത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് തിരുത്തണം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മണീസ് എനിക്ക് കടമായിട്ട് തന്നാ മതി മോനെ ഗോപി എന്തോ നിന്നെ വിറ്റ കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സന്തോഷായി എന്നാ അതിന്ന് കുറച്ച് കടായിട്ട് തന്നാ മതി സാറേ എനിക്ക് അംഗം കുറിക്കണം അംഗം കുറിക്കാനോ അതിന് വാളവിടെ വാള ഉറയിലുണ്ട് ഊരട്ടെ ഇത് വാളല്ല ഇത് ഉറുമിയാണ് അയ്യോ രാജലക്ഷ്മി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ ശരിയല്ല വിട്ടേക്കാം ഗൃഹാതുരത്വം മസ്തിഷ്ക പ്രളാനം തൃശൂർ പേരൂരുണ്ട് പറഞ്ഞതോ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇതാ സ്ഥിതി സ്പോർട്സ് ഡ്രസ് ധരിച്ച ദിവസം എങ്ങോട്ടാ യാത്ര കൂട്ടുകാരന്റെ കോട്ടേഴ്സിൽ കോട്ടയടിക്കാൻ നൂറ് കൂട്ട അസുഖങ്ങളുള്ള മനുഷ്യന് നേരാം വണ്ണം നോക്കി മരുന്നും ഭക്ഷണവും നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന എന്നെ വേണം പറയാൻ ഒരു കാര്യം എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇനി ഈ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കടക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു കാര്യം ഗേറ്റ് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ശബ്ദരേഖ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കൊളവാക്കും അല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് അവന് സഞ്ജുന് ഹലോ ആ നീയോ എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് ടി വിയിൽ നിന്റെ ഷോ കണ്ടില്ല ഒക്കെ നേരി പറയാം അത്യാവശ്യമായിട്ട് നീ ഒന്ന് ബിഗ് ബസാർ വരെ വരണം എന്താ കാര്യം പറയാം നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേ മുദ്രമോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ട ശൗന്തള പോലെ നീയാകെ ഡൽ മൂടി കാണല്ലോ എന്താടി പുതിയ വല്ല ഐറ്റോപ്പിക്കാനുള്ള സൂത്രപ്പണിയാണോ എനിക്കറിയാം നീ അതേ സംശയിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം പോലെ ഒന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടത് അറിയോ കാരണം എന്റെ ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ അവൻ ആകെ പ്രോബ്ലത്തില്ല അവനെന്ത് പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ സോനം അവന് ഗൾഫ്രണ്ടാ അവൾക്കിപ്പോ ത്രോഡ് ക്യാൻസറിന്റെ ചെറിയൊരു സിംറ്റം ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അവൾ അവന് മനഃപൂർവ്വം അകറ്റുക ഒന്നില് ശ്രദ്ധയില്ല അവനിപ്പോ ആകെ വട്ട് പിടിച്ചിരിക്ക എവിടെ ക്യാമറ പ്ലീസ് ആ കണ്ണിലൂടെ നീ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണരുത് ആര് വേണേലും ഞാൻ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് നേരാ ഇവിടെ വായു ഗുളിക കിട്ടോ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് അവൻ എന്തെങ്കിലും കടുങ്കായി ചെയ്യും അതാ എന്റെ പേടി ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവള് കേൾക്കുന്നില്ല നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പ്ലീസ് അല്ല ഇതിനിപ്പോ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കാരണം 
ക്യാപ്റ്റൻ ചക്രപാണി നിന്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് ചക്രപാണി സാറിന്റെ ആരാ കുട്ടി മകൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് പോയേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സംഗതികളൊന്നും കുട്ടിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ചികിത്സിച്ചാ ശരിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നത് കാര്യമാക്കണ്ട തൊണ്ടക്കാണല്ലേ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എന്തിനാ വെറുതെ ആ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് അവിടെ തന്റെ ഇടമാണ് ആവശ്യം നമ്മള് ഒന്നിനെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല ചക്രപാണി സാറിന്റെ മകളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നീ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ഇമേജ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി എനിക്ക് യോ ഇവിടെ നിന്ന് പാദസരം എവിടെ പോയി പാദസരോ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് പോണാണ്ടു കാശ് തന്നില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ അച്ഛന്റെ പേഷ്യന്റ മൈ ഫാദർ ഇസ് ഡോക്ടർ നാഥ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇത് ഒരു തരം അസുഖ വളരെ വില കൂടി എന്ത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ക്ലപ്റ്റോ മാനിയ എന്നാണ് ഈ അസൂത്തിന്റെ പേര് കൊലിസിന്റെ കാശ് ഞാൻ തരാം ഇതിന്റെ പേര് കൂടി ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ദിസ് ഇസ് മൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൃത്യ സമയത്ത് സാർ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു പോലീസ് കേസ് ആയനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഭ്രാന്തിന് വരെ ചികിത്സയുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലപ്റ്റോ മാനിയക്ക് ചികിത്സക്ക് ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല നീളത്തിൽ ഒരു ചോരിലെടുത്ത് നന്നായി പഴുപ്പിച്ച് നല്ല കാന്താരി മുളക് ഇങ്ങനെ തിരുമി തിരുമി അതിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പാന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചന്തിക്കടിക്കുക I'm Lieutenant Commander Sanjay Nath. This is the flash of our program. Oh, Tendi, where did you come from? Hi. Bob and Molly, what are you doing? I'm going to get a little bit of a mess. Now, I'm going to get a little bit of a mess. I'm going to get a little bit of a mess. Hey, this is not Pinky Show. This is Sanjay Show. Okay. Hey, this is not Pinky Show. This is Sanjay Show. Okay. That's great. Yeah. നിങ്ങൾ രണ്ടും പണ്ടേ പരസ്പരം ബാരകളാ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്നടങ്ങണം കിട്ടുമല്ലോ പോണ്ട വെറും പാവാ അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ വന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാന്നോ അമ്മയുടെ ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ പൂജ ദാ വരുന്ന അമ്മേ കേട്ടല്ലേ ഈ പ്രതിമ സാരി കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്താ എത്ര ആദി 
സ്ത്രീകളോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവണം അത് ജീവനുള്ളതായാലും പ്രതിമയായാലും യു കം 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 ദിസൈഡ് ഓക്കെ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ സാരി ഉടുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ കണി കണ്ടത് അവരെന്റെ കൈ കിട്ടി അവരെ ഞെക്കിപ്പിച്ച് ിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ രാജ്യദ്രോഹിയാ ഗാർഹ്യ പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതെന്താ സ്വപ്ന ഇത്രയും നാൾ ഒളിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും കുടിച്ചതല്ലേ ഇന്ന് അന്തസോടെ വീശാട്ടെ വല്യമ്മ എന്താ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ ഒന്ന് നോക്കി കാക്ക ചെലപ്പം മലർന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കാലം മാറുകയല്ലേ ചെലപ്പ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് മുറിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇത് മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസം ആവണില്ല രാജലക്ഷ്മി നീ എന്നൊന്നും ഉള്ളി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തന്നെയാ തരുന്നത് കുടിച്ചോളൂ ഉള്ളത് പറയാലോ ഇപ്പോഴാ നീ എന്റെ മരുമോളായത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു നേവിക്കാരനായ മരുമോൾ വന്ന് കയറുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം അവര് വേണമല്ലോ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും കൂടെ കേക്കട്ടെ എന്റെ മനസ്സില് വെറുതെ ഒരു മോഹം നമ്മുടെ പൂജമോൾക്ക് സഞ്ജയ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ നേര് പറയാലോ രാജലക്ഷ്മി എന്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയ ഒരു ആഗ്രഹ പക്ഷെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു അബദ്ധാവോന്ന് പേടിച്ച് മിണ്ടിയില്ല കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അറിയണ്ട വല്യമ്മ നാട്ടില് ചെന്ന് അവന്റെ വീട്ടുകാരുമായി ആലോചിച്ച് ജാതകപുരത്ത് നോക്കിയിട്ട് മതിയെല്ലാം എപ്പ പുറപ്പെട്ടു ചോദിച്ചാ മതി അല്ല അവന്റെ സമ്മതം കൂടി അറിയണ്ടേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അവൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഓ എന്റെ പേരെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഇനി അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ രാജലക്ഷ്മി നീ ഒരു ലാർജും കൂടി ഒഴിച്ചേ ഇനി ഒന്നിനും ഒരു വിഘ്നം ഇല്ലാതെ ഇതൊരു പതിവായിക്കോട്ടെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണം വേണ്ടേ വേണം അല്ലേ ചോളൂ Happy 
मतलब क्या है Um, that means you are you are looking good, intelligent, uh, uh, and so on. Eh? Oh, thank you, thank you. Hit up party. Ah, what party? <laughs> She says you are looking handsome. Ah, that's all. Our party. Ah, our party. Um, you look more uh, handsome in the white dress. Oh, me? Yeah. Ah, this is Enda Baga. Ah, come, come, come. Ah, party ka mama nindi. Thank you. I'm Tendi Pati Kalde Marapati. <laughs> Thanks for your compliment. Um, uh, shall we? Oh yes. Uh, carry on. Uh, carry on. Thank you. Wadi po tangi di. Good wadi. Oru madhiri chanda culture ite vanna dalu. Aa sar darji ke mala la reyathe ne baagiyam. Ne ne naat ke naani jamandri ke ne. Kitti ne ne gift. Idi ne ne karakha da petta dene samani cha. Jenman gunte ke lo re penne le ni. अल्पम उपदेश आनचंदमेंोषिका विधिकपन अर सम्मान प्रत्येक तरह ंगी 
ഒരു ഫയൽ എവിടെ വെച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ലേ നീ ഞാൻ നോക്കിയല്ലോ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നാളത്തെ കളി നിന്റെ മോത്തിന് ചേരുന്നത് ആ കുറുമ്പുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൂടി തരട്ടെ ശിശിരശലഭമേ ഹോ കൺമണി എൻ 
பொன்மணி ഉണ്ടാവാന്ന് ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി അത്രയ്ക്ക് ഏറെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഈശ്വരന്മാര് കാത്തോളൂ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ പൂനയിലായിരുന്നു രാജലക്ഷ്മി ഡൽഹിയിൽ പൂജ മോൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായം രാജലക്ഷ്മി എന്തായി അവൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാ പോരാ ും തീർന്നു പക്ഷെ എന്നെയും എന്റെ മോളെയും വഞ്ചിച്ച് 
നിങ്ങളെ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ശവം കൂടി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അതെ ദൈവ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആ കടുങ്ക ഞാൻ ചെയ്യും എന്തിനാടാ ആ പാവത്തിനോട് ഇതിരോഹം ചെയ്തത് അച്ഛാ വേണ്ട അവള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല बच्चे को भी स्थापित कर देगा तुमने हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया हमने रात्रि हम ആ ദുരന്ത വാർത്ത ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ജഡമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ ഇരുവരും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു സ്വന്തം മോളെ പോലെ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ തന്നെ വളർത്തിയത് ഒരു നിമിഷം അവള് വാവിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്താ നീ പറയണേ നീ എത്ര വളർന്നാലും എന്റെ മോൻ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച ആ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അറിഞ്ഞു തന്നെയാ നിന്റെ എല്ലാ കുസൃതിത്തരങ്ങൾക്കും ഈ മുത്തച്ഛൻ കൂട്ടുനിന്ന് അല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം തകർത്തത് ഈ ഞാനാ ആ രഹസ്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മോനകറ്റാൻ മനപ്പൊരുത്തം പോലും നോക്കാതെ മുറപ്പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കെട്ടിച്ചു അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവളെ ബലിയാടാക്കിയത് ഈ മുത്തച്ഛന് ഒരു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം നിന്നിലൂടെ അവൾ പൂജമോൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആശിച്ചു പോയി നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാനും വാക്കുകൊടുത്തു ഈ കല്യാണം തന്നെ നടക്കട്ടെ സഞ്ജയനോട് വല്ല മോഹവും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോൾ അത് മറക്കണം ഈ മുത്തച്ഛന്റെ ഒരു അപേക്ഷ Thank <laughs> you. 
ശേഷം പറഞ്ഞു ഒരപേക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അമ്മയുടെ മോളല്ലെന്ന സത്യം പൂജ അറിയരുത് മോള് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അവളുടെ ബാവാ ചെല്ലാതായി പോകും ഒരിക്കലും പറയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് പറ്റിപ്പോയി അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയ എന്റെ മോൾക്ക് അവനെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്തും മണ്ടത്തിന് എന്റെ അമ്മ പറയണേ ഞാൻ വെറും ഒരു കോമാളി അമ്മയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ താന്തോന്നിയായി മരം കയറി പെണ്ണിന് അത്ര സെന്റിമെന്റ്സിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ മരമാക്കണുണ്ടല്ലോ സഞ്ജു അവനെ പറ്റിക്കാനാ എന്റെ അമ്മക്കലി ഒന്നും ചിരിച്ചേ ദേ വന്നു മണവാട്ടി പെണ്ണ് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കെട്ടിച്ചൂടാൻ പോവാ പൊടി സത്യം ആ കോന്തനാരാന്നറിയോ നമ്മുടെ സഞ്ജു നീ ഭാഗ്യവതിയാ എന്റെ ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ ആ തെമ്പാടി പൊന്നു പോലെ നോക്കും ഇഷ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നെങ്കില് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ തോൽവി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കട്ടെ അല്ല എന്റെ തിരുമണ്ഡലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വേണ്ടേ ഇപ്പോ അയാള് വെറും മണ്ടൻ നീ മിടിക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പിങ്കീഷോ നന്നായിട്ടുണ്ട് പൂജയുടെ കല്യാണം നടക്കണം ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ നീ കരുതുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ അയാള് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അത്രയ്ക്ക് മണ്ടനല്ല അയാള് പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനത് വിശ്വസിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഇനി നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ നിന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് നീ അവനോടൊരു കള്ളം പറയണം അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചാലേ അവനത് വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അത് പറയണം ശരിയാ പഴമക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ആയിരം കള്ളം പറഞ്ഞാലും ഒരു കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ലൊക്കേഷന് വന്നപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവള് കാണിച്ച് പ്രേമോ നടവൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാറ് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ലിവിറ്റ് ഞാൻ അപ്പഴേ അത് മറന്നു ഇരുമ്പ് വളയ്ക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് പാടില്ല പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിനെ വളച്ചെടുക്കാനാ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെ ഒരാക്ക് അതെ ഇപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണാവള് ഞങ്ങൾ തമ്മില് അത്രക്ക് ഇഷ്ടത്തില്ല സോറി എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിവേ യു ആർ ലക്കി ഇത് മാത്രം പോരാ പിന്നെ പൂജയുടെ കല്യാണം നടന്നാലേ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുള്ളൂ എന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ വെച്ച ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് മാത്രം സാറ് 
സാറ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഹലോ ആ ഒരു വിധം ലീവ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടും കണ്ടില്ലേ കല്യാണത്തിന് എന്നെക്കാൾ തെടുക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് പൂജ്യമായുള്ള വിവാഹത്തിന് അവർ തീയതി വരെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചോലെ നടക്കുള്ളൂ അത് നല്ലതിനാവും എന്തായാലും തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തുക്കട ക്യാമറയും തൊക്കി നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഒപ്പിച്ചെടുത്തില്ലേ എനിവേ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഹാപ്പി ജേണി താങ്ക് യു ഒടുവിൽ അവരുടെ കോമഡി ഷോയിലെ അവസാന ഭാഗം പോലെ ആ മണ്ടൻ കിരീടം നീ സ്വയം അണിഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി രാജലക്ഷ്മി കല്യാണത്തിന് ഇനി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് അമ്മ തന്നെ വേണം അറിയാലോ നാളത്തെ കോർട്ട് മാർഷൽ കഴിഞ്ഞാലൂടെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കും ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രസമുള്ളൂ പ്ലീസ് ഡാ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കൂടി എടുത്തിയാലുള്ളൂ നാളെ ഞാനും അമ്മേ ഒരുമിച്ച് തറവാട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കുറിഞ്ഞി മുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളണം കുറുമ്പൊന്നും കാണിക്കരുത് കേട്ടാ അവിടെ ചെന്ന് കോട്ടയടിച്ച ഓവറാക്കരുത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കൊള്ളാം എടാ കുട്ടിരാമ വേഗം കേറ് അവിടെ കാണാം സ്റ്റീഫൻജിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി തന്നിട്ട് നാളെ അവള് പോവ മോളിലെ കല്യാണം ആഘോഷിക്കാൻ നാളത്തെ കോർട്ട് മാർഷൽ അവൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താ പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഉയരോട് വരയ്ക്കാം അത് നടക്കൂല മോള് ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ അമ്മ നാളെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ റെഡി വിത്ത് ലഗേജ് ഗുഡ് നൈറ്റ് Oh, <laughs> 
ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് ചോക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടൈക്കരാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതാ പറഞ്ഞത് 